周年庆时装返场及投票活动爆料，除新上线不久的几款时装外，往期象牙塔以及速回时装将全部返场。需要注意的是，随着时装越出越多，之后返场可能会根据大家实际需求，比如周年庆返场一批，然后剩余的在感恩节或者暑期节点进行分批投放。再就是亏进商城这边，会有此前时光代理人的联动活动动作拍照、随身物品及家具。国际服二一年愚人节两款动作以及六款蓝皮返场，我这边去看了下国际服，好像除了游戏商城的家具不一样外，两边返场内容是一样的。而时装返场投票活动则是在十五号开启，两边各自直接返场以及不参与投票的时装都给大家标注出来了。值得一提的是，园丁西湖主题时装出勤将参与今年投票。最后就是此前提到的捉迷藏模式，将新增唐人街以及月亮河公园两张地图，同时对玩法平衡性和技能机制进行调整优化，并上线了一些新的技能，具体可以等后续的爆料。好了，以上就是本期视频的内容，我们下期视频见，拜拜。